طلعوا لوائح نهائية ووضحة الصورة والصورة هي أنه ما في وضوح معارضات مقسومة معارضات متحالفة مع السلطة معارضات من ضمن السلطة سلطة عم بتعارض سلطة وهيدا كله منه غريب الانتخابات بتقدم صورة عن الوضع السياسي ولو فيها شوائب ويلي صار واضح أنه الانهيار عم بيترجم بحالة تشرزم سياسي قوة سياسية فرطت وقوة تانية عم بتحاول بصعوبة تاخد محله وقوة جديدة بعد ما اكتملت معالمه الاستثناء هو الثنائي الشيعي يلي رح يحافظ على كتلته نجح حزب الله بتمرير مرحلة الاعتراض من دون أي تهديد فعلي ضمن طيفته ومع أنه في لوائح معارضة جدية عم بتواجه سيطرته من المتوقع أنه يحافظ على احتكاره للتمثيل النيابي بهالمناطق الثنائي عم بيخوض معركة نسب الاقتراع وعدد أصوات خصومه معركة حزب الله الفعلية هي معركة الحلفاء مثل التيار الوطني الحر وغيره تيأمن أكترية نيابية لأنه الحزب قدام سيناريوين إما السيطرة من خلال أكترية نيابية أو السيطرة من خلال تأمين بلوك نيابي وازن بوش شرزمة كتل تانية منا قادرة تشكل أكترية لحاله وهيدا الشرزمة عندها أسباب مختلفة بعد انسحاب الحريرة ما عاد في زعامة سنية ممكن تبني من حول كتلة وازنة بالمجلس ومحله في عدد من الأطراف عم تتنافس لوراثة بقايا تيار المستقبل من بعض الشخصيات الحريرية الهوى إلى بعض الشخصيات المقربة من حزب الله وصولا لشخصيات من المعارضات ورغم انه القوات اللبنانيه بتدعي انه عم تشكل كتله وازنه بوجه حزب الله حسب التقديرات والقانون الانتخابي انتهى منطق المسيح القوي ورح يكون في بدله عدد من الكتل المسيحيه والشخصيات باحجام مختلفه عم تتنافس معركه خصوم حزب الله منا على الاكتريه بس على التلت المعطل يلي بيعطي امكانيه بتعطيل بعض القرارات المصيريه اما المعارضه فدخولها مقسومه على المعركه حدد حدود المفاجات يلي ممكن تشكله وهو كتله بين ال10 او ال15 نائب ولكن في حال ما قدر ولا طرف يشكل أكترية ممكن لكتلة من هالحجم تلعب دور بتحديد موازين القوى وهالشي بيفتح مجال لتمرير بعض القوانين أو عرقلة بعض الصفقات معالم المجلس معروفة ومعدلة الحكم واضحة إما أكترية بقيادة حزب الله أو شرزمة مش قادرة تشكل أكترية وبالتالي تحكم بالحالتين دور المجلس رح يتهمش هذا بيعني أنه مواجهة النظام بعده متعدد الجبهات مدعوم من وجود بعض الشخصيات المعارضة بالمجلس بس مش العكس Go for it.